Hello, good evening. How are you today? Hello. Good evening, everyone. Hello, Liliana. Hello, Maricela. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? Fine. ¿Cómo está? Good. Bien. Good. Bien. Tratando okay. ya de, de ubicarme ahorita. Ok, very good, very good. Andrea is coming. Very good. Welcome, Andrea. Bienvenidos. Bienvenidas más good que evening. todo. Hello, Andrea. Welcome. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Es referente a las estaciones del año. Ok, las estaciones del año. Voy a presentar pantalla. Vamos a practicar las diferentes estaciones. ¿Cuántas estaciones tiene El Salvador? Two. Two, very good. In the United States, they are four. Imagine. Four. A mí sí me gustaría ver el autumn, que es el mismo fall. El autumn o el fall. El otoño. Eso sí me gustaría ver. Bueno, aquí hay una época eh, que el, las hojas se caen, ¿verdad? Podría ser el otoño, <risas> que hace mucho bien, como en octubre. Ok. The first one is spring. Repeat, spring. 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 Spur. Spring. Ok, spring. The other one is summer. 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 Uh -huh. Autumn. Autumn. This is autumn. Repeat. Autumn. 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 Mm -hmm. Andrea y Maricela no están en las clases. Solo Liliana está participando. Hay que repetir. Winter. In the last one, the last one is winter. Okay? Winter. Spring, summer, winter. autumn, and winter. Mm -hmm. Spring, summer, Oh, autumn, come spring, autumn, winter. Spring, summer, autumn, and winter. And spring, winter. summer, autumn, and winter. And winter. Very good. Okay. Y esas son las cuatro estaciones del año. Okay. What is your favorite season? What is My favorite, favorite is a winter. Oh, my favorite is... Aunque aquí no se da, pero sí me gustaría. El winter sí se da. Es el, es el invierno. Solamente que el invierno de acá es con lluvia. Y allá yes. es con snow, con nieve. Ok. Very good. My favorite is autumn. Aunque no se da, pero my favorite is autumn. Viento, hojas de colores. Bien bonito. Los árboles... Hojas secas de colores, ¿verdad? Ok, ¿no hay preguntas sobre estos cuatro seasons? ¿No? No. Okay. Vale, ahora lo vamos a ver. Cada season tiene una temperatura de clima, ¿sí? Estos son los seasons, los que hemos visto al inicio. Y también está el weather. Repeat, weather. Weather. Weather, ¿ok? Weather. The weather es el clima. The season son las estaciones. Ok, for example. In summer, the weather is... What's the weather like in summer? ¿Cómo es el clima en... What is summer? Verano. Ya casi estamos entrando al summer, ¿verdad? En El Salvador. What's the weather like? La pregunta que les estoy haciendo es What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Vamos a ver. Si queremos decir que, que el clima es como tropical. Okay. Ahorita les voy a enseñar. Buena pregunta. What's the weather like? 
what's the weather like? ¿Cómo es el clima? Bueno, depende de la estación. In summer, the weather is sunny. La número uno. Repeat. Sunny. Sunny. Mm -hmm. Sunny. Pero yo siento que solo estoy en clase con una chica. Solo con Liliana estoy en clase aquí, ¿verdad? Uy, ya vinieron varios y no hablan, no encienden cámara. Nada. Parece Fiche, que yo los niños rebeldes. Yo ¿Ah? apago la cámara un ratito porque estoy, estoy cargando el celular. Porque sí, pero estoy la, conectada felicito, la felicito Liliana, parece que es la única alumna que tengo en clase ahorita porque es la única que responde, la que pronuncia, participa y de ahí todos están callados. ¿Verdad? Vamos a tener que reportar eso porque no debe de ser así. Vale, entonces, en summer, el, el weather, el clima es sunny. Lo voy a ir colocando aquí abajo. ¿Verdad? Sunny. Sunny. Cuando se ve ese sol, es que es sunny. Soleado. Y el, y el, y el weather, el, perdón, el season es summer. ¿Qué dije que era summer? Eh, verano. Verano, verano. 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 ¿Verdad? Ahora, el winter, ¿qué es el winter? Invierno. 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 Muy bien. En el invierno, the weather is snowy. Miren, snowy. Repeat, snowy. 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 No es. Snow. Snow. Ajá, inicia con S. Snow. Snowy. Sunny and snowy. ¿Ok? Snow, snow. Snow. Entonces, snow. la número tres. Bueno, snowy significa qué? De acuerdo a la foto. Invierno. Invierno. Eh, no, winter. Winter es invierno. Winter. Oh, es nevado. Snowy. ¿Ah? Nevado. Nevado. Muy bien. Nevado. Uh -huh. El clima está nevado en ¿eh? invierno. The weather is snowy in Winter. Ahora, siguiente, autumn. Repeat, autumn. 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 What's autumn. the weather like in autumn? Autumn. What's the weather like in autumn? Autumn. In otoño. What's the weather like? Autumn. ¿Cómo es el clima en otoño? What's the weather like? Aquí está arriba la pregunta. What's the weather like in autumn? ¿Cómo se siente el clima en otoño? Sunny, soleado también. Sunny, sí, ¿y qué más? Sunny. Pero más que todo, ¿qué? Um, existe windy. como decirlo fresco. No sé. Windy, con viento, ¿sí? Windy. La palabra uh, correcta sería ventoso, uh, ¿ok? Con viento, uh, ventoso, windy. Ventoso. Ajá. Entonces, esta es soleado, nevado, ventoso, y la última, spring. ¿Qué dijimos que es spring? Spring. Um, primavera. Primavera. Very good. Primavera. What's the weather like in spring? Spring. What's the weather like in spring? Um, ¿Cómo es en primavera? Florece. Mm, ok. Ajá, flores. Ok. Puede ser sunny, ¿verdad? Pero, ¿cómo sería más que todo? Bueno, en primavera tal vez hay nubes, ¿verdad? Sí. ¿Hay muchas nubes en primavera? ¿No? No, perdón. Mm. Sí, ¿verdad? Primavera es, puede ser fresh, ¿verdad? Vamos a colocar fresh. fresh. ¿Es, ¿Es fresco en primavera o es sunny? Fresh. Fresh. Vamos a dejarlo fresh. Ambos. Ok, entonces estas de abajo son the weather, el clima. Y, de, y los de arriba son los 
seasons, así como lo vimos al inicio, cuando no habían venido varios a la clase, vimos, ¿verdad? Los diferentes estaciones, que son cuatro, ¿verdad? Spring, summer, autumn and winter. Spring, summer, autumn and winter. Ok, y de seasons, cada season tiene su weather, que es el clima, acá está arriba. The weather. The weather. Ok, cada season tiene su weather. What's the weather like? In summer, ahora yo les hago la pregunta para que se les vaya quedando la pregunta, ¿verdad? What's Funny. the weather like in summer? Sunny. Ajá. It's sunny. Tiene que ser it's. It's sunny. Ok, very good. Ahora, eh, Andrea Martínez, haga la pregunta a alguien. Uy, oh, solo que no veo a los participantes. Ok. No lo va a ver porque tienen cámara apagada. Solo la teacher está aquí. Ah, no, hay algún... no, me refiero a los nombres. Ah, vale. Okay. Solo tres personas hay en la clase. Cuatro. What's the weather like autumn? No. Ay, what's the torres. weather like autumn? No. Solo se dice what's the what's weather the like. Weather? Weather. Weather. What's the weather like? In. In autumn. In autumn. I did. Very good. What's the weather like in autumn? Again. I did. But I did. What's the weather like in autumn? It's winter. It's windy. Very good. Continue, Aide. What's the weather like in my spring, Jennifer Torres? Excellent. Good night. Good night. Good Perdón, acabo de conectarme. No, no sé en qué está. Estamos hablando del clima. What's the weather like? Significa cómo está el clima. Y abajo es los diferentes tipos de clima. Los de arriba son las estaciones. Por ejemplo, yo le digo, what's the weather like in summer? ¿Cómo es el clima en verano? Y me dice, it's sunny. ¿Ok? Sunny. Ella le preguntó, Aide, ¿puede repetir su pregunta? Ok. What's the weather like in spring, Jennifer? Very good. What's the weather like in spring, Jennifer? It's snowy. It's fresh. In spring. Aquí está, spring. En primavera. Sorry, it's fresh. What's the weather like in spring? It's, it's, it's fresh. It's fresh. Fresh. It's fresh. It's fresh. La pregunta fresh. que están haciendo es la que está aquí a un lado, ¿verdad? Y usted responde it's or it is. Okay. It is. Ahora, Jennifer okay. haga la pregunta a alguien más. Uh, Margarin, Margarita Medina. A Margarita Medina. What's the, what's okay. the weather like? Um, In... ¿En qué época? It's, ¿En qué estación? In winter. In winter. Very good. It's snow. It's snowy. Very good. Very good. Very good. ¿Era quién? Margarita, ¿verdad? Margarita. Ok, Margarita. Continue. Um, eh, para... Liliana Rivera. Ok. Um, what's the weather like? Weather. Weather. Weather as like spring. In spring. spring. What's the weather like in spring? In spring. It's in fresh. It's fresh. Repeat. Fresh. It's fresh. It's fresh. It's fresh. 
¿Se les quedó la pregunta? Sí. Ok. Se pregunta, what's the weather like? ¿Cómo es el clima en invierno? Ah, el clima es nevado. ¿Sí? Esas dos cosas estamos repasando hoy. Para los que acaban de venir, los cuatro estaciones. Spring, summer, autumn, and winter. Y el clima acaba. ¿Cómo es el clima? Dependiendo de la estación. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a irnos rápidamente a la plataforma. Y les voy a mostrar lo que estamos viendo. Ahora, ustedes van a asociar el clima con los deportes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted está... Eh, ¿Qué? Cuando en, en, está en la estación Spring. ¿Qué dijimos que era Spring? ¿Qué es? Primavera. Primavera. Primavera, muy bien. Cuando usted está en primavera, What's the weather like in spring? Sin estar viendo ya acá, ¿verdad? las fotos. What's fresh. the weather like in spring? It's fresh. It's fresh. Ahora, in spring, people, en primavera, las personas, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen en primavera las personas? In spring, people. People play, play golf. Yeah. In spring, people play golf or play soccer. Both, ¿verdad? Both are correct. Ambas están correctas, pero más que todo, golf. People play golf in spring. Okay, siguiente. In the summer, repeat, in the summer, In the summer, in the summer, summer people, 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 In the summer, people play tennis. Or play tennis. ¿Por qué más que todo van a nadar? Porque está haciendo mucho calor. It's hot, right? It's hot in summer. Um, de ahí, in the fall. In the fall, ¿qué? ¿Qué era fall? Dijimos. ¿Cuál estación es fall? Otoño. 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 Puede decir fall o puede decir autumn. ¿Ok? Oh. Las dos son correctas. In the fall, people, ¿qué? Digan la frase correcta, completa. In the fall, Play. people. In the fall, people. Go. In the fall, people. Play. Go bike riding. 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 In the winter, people. Play hockey. Play hockey. Play basketball. winter estamos hablando del winter in the U.S. in Canada. Canada. Sí. No en Salvador. Así que en el winter, people, ¿qué hacen? Play hockey. Go ice skating, play hockey. Go ice skating and go skiing, ¿verdad? Go skiing, van a esquiar, van a, a patinaje sobre hielo y juegan hockey sobre hielo, ¿verdad? Esas son las diferentes deportes que las personas hacen en las diferentes estaciones. Ok. Ahora, quisiera que ustedes escriban estas oraciones completas, así como lo va a hacer en la carta. Ok. Y así sucesivamente. Escriban los ejemplos. 
en su cuaderno. Erika Beatriz, what do you have? Hello. Hello, Erika. What do you have? Um, it's the last cuatro. <laughs> okay. Um, in the spring, I play baseball. Okay. In the summer, I play soccer. Okay. In the fall, I practice cycling. 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 Okay. In the winter, I play basketball. Excellent. Thank you. Margarita Medina, what do you have? Hi. Um, Hi. Um, what um in the fall yes um, i play football uh -huh. in the fall go bike riding yes in the fall go hiking i go i go hiking uh -huh. hiking mm -hmm. um in the winter uh, i play hockey in the winter I play basketball. Thank you very much. Thank you, thank you. Stephanie, what do you have? I, I do four um, stations. It's called six. Hice las cuatro estaciones. Oh, I did. Hice, I did. I did, okay. I did. 
Okay. Uh, in the spring, I play soccer. Okay. In the fall, I go bike riding. Okay. In the summer, summer, I go swimming. Uh, in the winter, I go ice skating. I go skating. Thank you. Y la última persona que va a participar. Sí. Andrea Martínez. Okay. In the spring, I play skateboarding. In the summer, I play uh, volleyball. Sí. In the fall, I play uh, uh, um, football. Perdón, se me fue. Sí. And in the spring, I play hockey. Very good. Thank you very much. Ok, ahora les voy a mostrar el siguiente cartel. Ahí está. Vamos a hacer una conversation sobre el clima. Ok. Ahora va a participar un chico y una chica. Miguel. Y Teresa de la Paz. Pero primero se las voy a decir la conversación y ustedes después van a hacer la misma pronunciación, tratar de hacer lo mismo. Dice Lauren. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Um, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Uh, wow, you're really good athlete. When do you do you do, do you play uh, all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Oh, okay. Las dos personas que dije van a hacer esta conversación. Vamos. Good evening. Good evening. So, Justin, what do you do in your free time? Excellent. ¿Con quién dije que iba a participar? Creo que no dije el varón, ¿verdad? Ángel. Ah, José Ángel. Es que hay dos Ángel. Ángel Gómez y José Ángel. Con José Ángel. Ok. Eh, hecho fue mi Tiene feedback, José Ángel. No sé si tiene el teléfono y, el, y el, la computadora encendidos, las dos cosas. Eh, sí, ya lo puede, creo. Vaya. Eso sucede cuando se hacen las dos cosas. Ok. José eh. Justin. Ok. Well, I love sport. Really? What sport do you like? Um, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. <laughs> okay, very good. The, he doesn't play the sports, the games. He watch, he watches the games in the television. Okay, pronunciation, hockey, repeat. Hockey. 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 Baseball. 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 Okay. Athlete. 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 Mm -hmm. Uh, this. This. Okay. So this. Watch. 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 
So just see, what do you think? What do you in your free time? Anda en el huracán, Ángel Gómez. Ángel. Hola. A él le toca. <laughs> well, I love sport. Really? What sport do you like? No era Ángel, era Ámbar la que tenía el micrófono con ruido. Pero Ángel no está en, en sintonía con usted, chica. Ángel Gómez. Hola. ¿Qué hace? Ahí le está preguntando la chica. Ok, Ambar, no hay problema. Es, es el mismo compañero, teacher. Es que tiene dos, dos usuarios, uno con Ángel Gómez y el otro José Ángel, pero es el mismo compañero. Es en serio ese. Sí, y creo que me confunden con Miguel Orellana, igual. Pero es que, ¿y usted por qué hace eso? Y además bueno, no dice, o sea, debe de decir que es la misma persona, ¿verdad? Creo que ya lo... Que si ve, teacher, y soy la misma persona, ¿verdad? Pero le estamos hablando y tampoco contesta. No de hecho, la cámara. dije que era el mismo. Ya lo había dicho. Claro. También dije que no soy Miguel Orellana. Miguel Orellana ya lo pronunció, ya ni está. Sí, pero es que como no decía de cámaras, yo así no puedo distinguir a las personas, ¿verdad? Es bastante difícil para un maestro dar la clase a pantallas en negro. Y mejor eh, también, eh, peor aún, mejor dicho, si, si se le está haciendo preguntas y no responden, ¿verdad? Como que no estuvieran en la clase, solo encienden El la pantalla es... y no están. El detalle es que no, si no van dirigidas hacia uno, o sea, no, pues. Ya a mí le, le estamos le, preguntando como... desde hace rato y la chica está preguntando y no le responde. Ok. Pero podría decir que ya participó también, ¿verdad? Si no es Teresa que interviene y nos dice, ¿verdad? Ya participé, Ticha. Vaya, entonces tiene que estar más atento en la clase. Y no es primera ¿Yo? vez, no es primera vez que ocurre esto. ¿Verdad? Sí, me enciende su cámara, entonces yo no, no sé ni qué está haciendo. Felicito a los demás que la tienen encendida. Felicito a los que piden permiso. Mire, teacher, no voy a poder encender la cámara ahora. Bastante responsable de su parte, ¿verdad? Vale, entonces, como usted ya participó, Disculpe, la chica Liliana era, ¿verdad? Que estaba ahí haciéndole, no, Jennifer Torres, estaba haciendo preguntas y no le responde. Sí. Ahora va a participar eh, Marvin con usted, que es el único otro varón, ¿verdad? De acuerdo. Uh -huh. So, Justin, what do you do in your free time? I love sport. Excellent. Well, really? I love sports. Really? What? Sport, do you like? Mm, hockey, baseball, mm -hmm. and soccer are my favorites. Favorites, okay. Oh. Vamos a repetir otra vez. Hockey. Dijimos hockey. hockey. Ajá. Hockey. Y la palabra favorites, okay? Favorite. Favorite. Favorites. Hockey, play, baseball, and soccer Thank are you. my favorite. Okay. Wow, you're really Good athlete. Athlete. ¿verdad? Athlete. 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 Mm -hmm. athlete. When, When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. Mm -hmm. I mm -hmm. just watch things on television. Oh. <laughs> ¿Cuándo juegas? ¿Cuándo practicas todos esos deportes? No, si no los juego, los veo en televisión, dice el chico. <risa> ok, thank you very much. Gracias, Marvin. Ok, ahora vamos a ver acá algo con referente a la gramática. The simple present with WH questions. 
Eh, si ustedes fijaron, se fijaron, decía, what sports do you play? ¿Verdad? What sports do you play? ¿Qué, qué deportes juegas? I play hockey and baseball. Repeat. What sports do you play? What sports do you play? I play hockey and baseball. I play hockey and baseball. Ok. Está usando el presente. Está usando una WH question, ¿verdad? What sports? Ahí está usando la WH question. Y usa do después de la WH word. Um, do you play? ¿verdad? Y no responden I do, no, se responde I play hockey and baseball. Ustedes se fijan en el verbo y con ese verbo responden, ¿verdad? ¿Cuál verbo le dijeron en la pregunta? Y ese verbo utiliza en la respuesta. Número dos, who. What's the meaning of who? ¿Qué significa who? ¿Quién? Who do you play baseball with? ¿Con quién? Juegas baseball. I play with some friends from work. We have a team. Yo juego con algunos amigos del trabajo, ¿verdad? Yo tengo un equipo, dice ahí. Yo tengo un equipo. Ok. Tenemos. Ajá, tenemos. Very good. We have. We have a team. Where do you play? ¿A dónde juegas? Están cambiando las WH words, si se van fijando, ¿verdad? La primera es what sports, who, where. ¿El where qué significa? ¿A dónde? ¿A dónde juegas? Y el verbo es el mismo, miren, solo va cambiando la WH word. ¿A dónde juegas? We play at Hunter Park. Jugamos en el Hunter Park, ¿verdad? How often do you practice? How often do you practice? Ahora ya cambió otra vez la pregunta. Ya no es where ni who, es how often. What is the meaning of how often? ¿Qué significa? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan frecuente? Lo practicas. We practice once or twice a week. Lo practicamos una vez o dos veces a la semana. Once significa una vez. Twice, dos veces. Se dice once, no once. Se escribe once, pero se dice once. Repeat. Once. 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 Y dos veces, twice. 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 Como que va a decir Marco Twice, ¿verdad? Twice. So twice. twice. ¿Verdad? Ya le dio ganas de Marco Twice, ¿verdad? Uh -huh. Ok. How often do you practice? Ahora. When do you practice? Miren, wow. todas van diferentes. ¿Cuándo? Ya no era dónde, ahora es cuándo lo practicas. We practice on Sundays, los domingos. What time? Otra diferente. What time do you start? ¿A qué horas inicias? We start at 10 o'clock in the morning. Comenzamos a las 10 de la mañana. Puede decir... AM también, que es AM, or PM, PM, or at 10 o'clock in the evening, ¿verdad? Or at night. Ok, entonces, quiero que copien estas preguntas, solo las preguntas, y ustedes las van a responder de acuerdo a ustedes, ¿ok? Por ejemplo, me hace la pregunta a mí, what sports do you play? Mm. I don't play any sports, but when I was at the university, I used to play basketball. I remember. ¿Sí? Yo jugaba basketball cuando estaba en la U, pero ahora ya no. I don't play anymore. Ustedes van a ir respondiendo esas preguntas, ¿sí? Solo las preguntas. Eh, one, two, three, four, five, six. Six questions. Para ustedes son las preguntas, ¿verdad?
En todo lo que la están escribiendo las preguntas, le puede, la puede ir haciendo a cada uno. Usted tiene que recordar qué significa y me las responde. Vamos con Cristina Ramírez. Hello, Cristina. Ok, Cristina. What sports do you play? At play basketball. I play, no at play. I play. I play basketball. Very good. Thank you. Ambar, who do you play with? I play basketball with my besties. With your? Besties. Okay. Besties? Dijo besties? Yes. Okay, very good. Um, Liliana Rivera, who, uh, no, where do you play? Uh, we play at uh, uh, basketball. Pero dice where. Where. What's the meaning of where? Donde. Donde. Very good. So? We play um, in the cancha, como se dice? At the field. We play at a... Uh, Perdón, teacher. At the field. We play at the field. 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 Aquí aplicamos field. una de las preguntas que me hicieron eh, hace poco, ¿verdad? ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo es que usamos el at? Por ejemplo, usted ve acá. Where do you play? Y aquí, como va a decir el nombre de un lugar? Dice at. Mire, we play at Hunter Park. ¿Verdad? En. Pero cuando está viendo desde afuera el lugar, ¿verdad? En el Hunter Park. Y usted diría at the field, en el campo, en la cancha. Ok, eh, Marvin, how often do you practice? Um, we practice um, every day. One day in, in so the week. Every month, once a um, week, twice a week, on Mondays, on Sundays. Um, on, on Saturday. On Saturdays. What yeah. what sport do you play? I play tennis. Oh, really? Wow. Yeah. Wow. Okay. And I practice on Sundays. Very good. Ambar, ¿tenía alguna pregunta o quería participar? ¿Y que levantó la mano? Sí, sí, teacher. Es que quería, quería preguntar porque tengo duda. Por ejemplo, okay. si yo practicaba el básquet en la cancha de básquet de Concha Agua, eh, ¿cómo sería para responder? Porque es como un lugar específico, ¿verdad? Sí. En eh, Concha Aguas Field. ¿Qué practicaba? Dijo, básquet. Sí. Pero antes, o ya no. No, Entonces ya se no. Se escribe ED, miren, porque es del pasado. Ajá. Tiempos aquellos, ¿verdad? Ya no fregamos la rodilla, Tito. Ah, qué lástima. Sí. A Conchaguas Field. Miren. I practiced basketball at Conchaguas Field. ¿Verdad? ¿Y Conchaguas llevaría el apóstrofe o así? Fíjense que sí, ¿verdad? Entre comillas. Esa va entre comillas. Y lleva con chaguas, así sería, con chaguas, 
así, entre comillas, con Chaguas Field. No, no llevaría el apóstrofe. Solo entre paréntesis, entre, entre comillas, ¿ok? Ok. Ok. Uh -huh. Ok, let's continue. Um, what time, Teresa, what time do you practice sports? With, uh, I start at 8 a.m. I start at 8 a.m. Mm -hmm. What sports do you practice, Teresa? I play basketball. Very good, very good. Do you still play basketball? Aún no juega. Mm, no, no. Antes. Antes, pero ahora con mis hijos a veces. Very good, very good. Okay. What time do you start? I start at, ¿qué dijo? 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Uh, AM. PM, PM, AM, AM. Or in the morning or at night or in the evening. ¿Verdad? Cualquiera es buena. Okay. Very good, very good. Vale. Entonces comprendimos los diferentes usos de la WH words, ¿verdad? What, who, where, how often, when, what time, etc. ¿Ok? ¿Están claros estos usos de las WH words? Si usted se fija, siempre va la WH word más el, ver, el, el auxiliar do. ¿Verdad? Está usando el auxiliar do porque dice do you. Pero si hablara de una tercera persona, does he or does she. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Entonces es, what time do you? When do you? How often do you? Where do you? Etc. ¿No hay preguntas sobre esto? No. Ok. Ah, entonces nos vamos a ir a la práctica. Vámonos todos a la plataforma. Plataforma, plataforma. Sección. Vamos al knowledge check de la plataforma. No, let's check. A revisar qué tanto comprendieron de este tema. Vamos a ver, sería este no, let's check. Mire, ahorita lo que hemos visto es Sports and Seasons Vocabulary, que es el primer video. Hemos visto el segundo en la 5.3, ¿verdad? Double H Questions and Conversation. I love sports. Y vamos al no, let's check. De, la primer, de los primeros dos videos. Vale, entonces este knowledge check dice Complete the conversation with the correct Dowage question words. Conversation one. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer, it's my favorite. ¿Cuál sería la pregunta número uno? When. Ajá. When. Yeah, when. When. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significa when? Cuando usualmente miras. No preguntó a qué horas, ni a dónde. Dijo cuándo. Miras el soccer. Ah, on Sunday afternoons. Los domingos en la tarde. Entonces sí tenía que ser when. ¿Verdad? Cuándo. Siguiente pregunta. Ah, quiero que lo resuelvan ustedes en su cuaderno y luego van a compartirme las respuestas. ¿Ok? Resuelvan la número dos.
Vamos a ver. ¿Cómo les quedó la número dos? Where. Where. ¿Lean toda la conversación? And where do you usually watch it? At home. There we go. Thank you. And where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. ¿Dónde lo miras? En casa, le dice. No, en la casa de mi amigo. He has a really big television. ¿Qué dice que tiene? Una gran televisión. Una gran televisión. Vaya, ahora díganlo ustedes desde el principio. A, B, A. One, two, three. On Sunday. Sunday afternoon. No at my friend's house. He has a really big television. Okay. Number two. My friend's house. Okay, ahora responda la conversation. Two. How, how often do you have a... Respondan en su cuaderno primero y luego lo comparten para que los que no lo han hecho really? puedan pensar qué puede ser. How? How? Ready? ¿Ya lo respondieron en su cuaderno? ¿Sí? Yes. ¿Escribieron la yes. pregunta completa? Ah, entonces, ¿Cómo es la you primera pregunta? Bike riding. Very good. Bike riding. Right. Reading es leer. Riding. Conduciendo. Ride. ¿Se acuerda que vimos el ride? Ride a bike. Ride a car. Es ride. You ride. How often do you go bike riding? ¿Sabes si está por aquí? How often? Sí. How often? ¿Qué tan frecuente? Oh, about once a month. Repeat. Oh. About once a month. Once a month. Once a month. I oh. love go bike riding. I love go bike riding. Go every Sunday. I go every every Sunday. Really? Really? ¿Cuál es la siguiente pregunta? When do you go? When do you go? When? When do you go? ¿Qué significa el when do you go? ¿Dónde? Cuando. Cuando. No es where, es when. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tú? Mira. Vas. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo ¿A dónde? ¿A dónde? Uh, Bike riding. Andar en bicicleta. Ah, andar en bicicleta. Entonces, ¿qué le responde? Usually, usually at the bar. At about, about one o'clock. Continue. Usually at about, usually at about one o'clock. Okay. Right. Entonces, esta right. última sería... Oh, yeah. Who do you usually go with? Ah, entonces es who. ¿Todos tienen who? Sí. Yes. Who do you usually go with? Yes. ¿Con quién vas usualmente? Who. ¿Con quién? Who My do sister. you usually go with? Repeat after me. Who. Who do you, do you, do you usually, usually go with? 
Go with. Go with. Go with. With. Go. Go. Go with. Ahora digan la completa. Who do you usually go with? Who do you usually go with? Go with. Very good. My sister come with us next time. Repeat. My, my sister, sister come, come with, with us next time. Next time. Next time. Vamos a revisar cómo están las respuestas. Correcto. Aplauso para ustedes. Muy bien. ¿Sintieron fácil este tema? Ya se sabían las WH words, ¿verdad? El uso de las WH words. Más el tú y el das, ¿verdad? Más un deporte. Do you play? Do you go? Do you ride? O sea, que va la WH word más el do you más el deporte. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. Ok. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, el día de mañana continuamos. Si usted puede avanzar, hágalo. Aquí hay unas pronunciaciones del uso del can and can't. Can, can't. Y luego vamos a ver el otro video que es can for ability and conversation. I can't sing very well. El uso del can y el can't. Puedo, no puedo. ¿Verdad? Así que usted puede adelantarse a ver esos videos y si gusta, hacer el noche, que lo vamos a hacer el día de mañana. La clase terminó. Ok, ¿sintieron difícil o fácil este tema? De ahora. Easy. Easy. Very good. Easy. Bye. Entonces, nos vemos mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.